வணக்கம் ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்திமட்டு அப்படிங்கிற தலைப்பில் என்னோடய இன்னொரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களோட ஷேர் பண்ண வந்திருக்கேன் ஸோ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ பிஜியில் ஸ்டே பண்ணி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பாஷை தெரியாத ஊரில் ஒரு தமிழ் பிஜி மாதிரி ஒன்று கிடச்சிது ஸோ அதுவே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக இருந்தது அங்கே தங்கி வேலைக்கு எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டுருந்தோம் ஒரு நாலஞ்சு மாதம் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது அப்போது ஒரு வீக்கெண்ட் வந்து அந்த பிஜி ஆண்டி வந்து எங்கேயோ வெளியில் கிளம்புறாங்க ஸோ போகும்பொழுது சொல்லிட்டு போனாங்க சும்மா லைக் தமிழ் தமிழ்னால நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் ஒரு பாண்டிங் இருக்கும் இல்லையா அதனால் சொன்னாங்க கண்ணு நான் வெளியில் போயிட்டு வரேன் ரெண்டு நாள் இருக்க மாட்டேன் நீங்கள் எது வேணுனாலும் செஞ்சு சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க ஸோ இதுதான் சாக்கு சரி ஆண்டியே சொல்லிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வேறு சமைக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் அந்த பிஜியில் இருந்த ப்ரொவிஷன்லாம் எடுத்து போட்டு பதினெட்டு பேருக்கும் சமைச்சு சாப்பிட்டு அடை வடை அப்படின்ட்டு தாம் தூமுன்னு இருந்தோம் அந்த ரெண்டு நாளும் ஸோ மண்டே போல் ரிட்டன் வந்துட்டு வேக வேகமாக என் ஃப்ளோருக்கு வராங்க நீ போயிட்டு வா நீ ஆஃபீஸ் போயிட்டு வா உனக்கு இருக்குது அப்படின்னாங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியல நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆன்டி தானே சொன்னாங்க வேணும்னா சமைச்சு சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னாங்க நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஏன் இதுக்கு இவ்வளோ கோவப்படுறாங்க அப்படின்ட்டு இருந்தது ஸோ ஈவினிங் வந்தால் ஒரு பெரிய கச்சேரியே வைக்கிறாங்க எவ்வளோ ப்ரொவிஷன் காலி பண்ணி வச்சுருக்குறீங்க நான் போன போதுன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு கொடுத்துட்ருக்கேன் நீங்கள் வந்து எனக்கு பே பண்ணுறது வந்து வெறும் தங்கிறதுக்கு மாத்திரம் தான் நீங்கள் பே பண்ணுறீங்க சாப்பாடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரீயாக போடுற கணக்கு தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஓவராக பேசிட்டாங்க அது ரொம்பவே ஹர்ட் ஆயிடுச்சு எனக்கும் என் கூட சமைச்ச அந்த ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குமே கூட ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த கோவத்தில் என்ன சொல்லிட்டோன்னா ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரீயெல்லாம் சாப்பாடு போன வே போட வேண்டாங்க ஆண்டி நாங்கள் காலி பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் மற்றவங்களுக்கே சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் வார்த்தை விட்டுட்டோம் காலி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த சண்டை அப்படியே அந்த நாள் முடிஞ்சது மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ரொம்ப ஃப்ரீயாக சகஜமாக எப்பயும் பேசுகிற மாதிரி தான் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க என்ன கண்ணு காஃபி சாப்பிட்றே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அது முன்ன நாள் நடந்தது மறந்துட்டாங்க பட் நான் மட்டும் அது அப்படியே மை மைண்டில் வச்சுருக்கேன் நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ இந்த வீக்குள்ளே நம்ம எப்படியா காலி பண்ணிடணும் நம்ம சொன்னது சொன்னது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலியும் பண்ணிட்டோம் காலி பண்ணிட்டு வே வேறு ஒரு இடம் போகணும் அங்கே போனாக்க சுத்தமாக சாப்பாடு சரியில்லை இங்கே ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த புதுசாக போன பிஜியில் சுத்தமாக சரியில்லை அங்கே வந்து அந்த டப்பா சிஸ்டம் நல்லா சொல்லுவாங்க பெங்களூரில் எங்கே ஒரு இடத்துல சமைச்சு டிஃபின் பாக்ஸில் போட்டு பேக் பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ சுத்தமாக வாயில் வைக்கவே முடியல அங்கே எப்படி ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு அதுவும் செட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு வீடு தனியாக பார்த்து அங்கே போயிட்டு குடியேறினோம் அந்த வீட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஒரு ஏழு எட்டு மாதம் என்னமோ தான் இருக்கிற மாதிரி ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கூட வந்த ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸும் அவங்க சொந்த ஊருக்கு போகிற மாதிரி ஒரு நிர்பந்தம் ஒருத்தருக்கு கல்யாணம் ஒருத்தருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்ததுனால அவங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டாங்க ஸோ நான் தனியாக இருக்கிற மாதிரி ஆச்சு ஒரு ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த வீட்டில் நான் மட்டும் தனியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ அப்போ தான் அந்த ரியலைசேஷன் வருது எனக்கு என்ன மாதிரி தப்பு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் அம்மா அப்பா வந்து பார்த்து இந்த பிஜி தான் உனக்கு சேஃப்னு சொல்லி விட்டுட்டு போகிறாங்க பட் நான் அங்கே இரு இருக்காமல் அந்த கோவத்தில் எடுத்த ஒரு டிசிஷன்னால் இல்லை இது வேலைக்காகாது நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அந்த கோவத்தில் அந்த ஹீட் ஆஃப் த மூமெண்ட்டில் எடுத்த டிசிஷன்னால் போயிட்டு ஒரு நாலு இடம் அலைஞ்சு கடைசியில் கடைசியில் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த வீட்டையும் நான் காலி பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் பழைய பிஜிக்கே தான் வர மாதிரி ஆச்சு அந்த ஆண்டி வந்து அவ்வளோ என்ன ரிசெப்டிவாக இருந்தாங்க சரி அதுக்கு என்ன கண்ணு பரவாயில்ல வாக்கண்ணு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு திருப்பியும் கூப்பிட்டாங்க ஸோ அதனால் உங்கள் லைஃப்லேயும் இந்த மாதிரி கோவத்தில் ஏதாவது டெசிஷன் எடுக்கிற மாதிரி இருந்ததுனாக்கா அந்த கோவத்தில் அந்த மொமெண்ட்டில் நீங்கள் டெசிஷன் எடுக்காதீங்க கொஞ்சம் ஆற போடுங்க ஒரு ஒரு நாளோ இல்லை ரெண்டு நாளோ இல்லை ஒரு மாதமோ யார் மேலேயாவது கோவமாக இருக்குது இல்லை வேறு ஒரு சூழல் மேலே உங்களுக்கு கோவமாக இருக்குன்னா கொஞ்சம் ஆற போட்டுட்டு நின்று நிதானிச்சு நீங்கள் முடிவெடுங்க அந்த கோவத்தில் எடுக்கிற முடிவு கண்டிப்பாக அது விபரீதத்தில் தான் போய் முடியும் இதை தான் வந்து ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது என் லைஃப்பில் நடந்தது நீங்களும் அந்த மாதிரி தவறுகள் பண்ணாதீங்க நின்று நிதானிச்சு முடிவெடுங்க நன்றி